Halo, selamat kembali. Selamat kembali kepada channel saya. Uh, kalau belum subscribe, tolong subscribe uh, dan like video ini. Oke, okay? thank you so much. Hari ini kita sambung dalam siri kerusi camping. Ini adalah video ketiga. Hari ini kita akan lihat compact chair. Kerusi compact ini kena berjaga-jaga sebab dia ada dua jenis kualiti berbeza. Intinya kita lihat kepada bawah kerusi itu. Kalau di bawah kerusi dia itu dia warna merah, maka kualitinya itu lebih bagus, lebih tinggi. Kalau bawah kerusi itu dia warna hitam, maka dia adalah kualiti yang lebih rendah. Uh, jadi kita lihat dulu apa perbezaan kualiti ini. Kalau kita lihat dari segi warna dia yang merah ini, uh, perbezaan utama saiz dia. Ketebalan tiang ataupun pol merah itu adalah lebih besar dan lebih tebal. Kalau kita lihat kepada yang hitam, hitam itu ketebalannya itu lebih kecil. Uh, jadi lebih durable kalau yang merah. Yang hitam tu masih boleh digunakan tapi dia tidak sebaguslah kualiti yang merah. Uh, harga untuk yang merah itu biasanya lebih mahal. Jadi lebih mahal, lebih berkualiti juga. Uh, keduanya juga kita lihat dia punya skru penutup. Uh, dalam skrunya itu yang warna merah kita kena skru. Jadi dia memang stable dan firm. Untuk yang hitam itu dia hanya masukkan dan dan siap sudah. Jadi memang lebih senang pasang untuk yang put, uh, yang hitam tu lebih senang pasang. Tetapi kualiti durability-nya tidak setinggi lah yang warna merah. Uh, selain itu, yang warna merah kalau kita lihat, dia juga lebih tinggi dari kualiti kainnya. Okay, kainnya itu uh, dia lebih tebal dan lebih berkualiti juga. Juga tempat dia masukkan dalam pole itu juga lebih reinforce. Dia ada tambahan lah dia ada tambahan plastik memang dia lebih kuat sedikit lebih kuku sedikit jadi yang uh, secara keseluruhannya memang pol yang warna merah itu uh, besinya lebih bagus kain dia pun lebih bagus cahitan dia pun lebih bagus juga untuk yang uh, bawa kerusinya hitam itu pun boleh guna tidak masalah cuma dia tidak setahan lah dia tidak setinggi kualiti uh, polnya lebih kecil kainnya cukup Cukup pakai tapi tidak sebagus yang satu lagi itu. Uh, masalah utamanya di jahitannya itu. Uh, itu jahitannya kurang berkualiti. Maksudnya kemungkinan dia tidak dapat tahan lama kerusi jenis ini. Jadi kalau kita lihat compact chair ini. Uh, bezanya dengan yang lain adalah cara lipatan. Tengok. Ini adalah compact chair. Dalam saiz uh, video sebelum ini sama ada kerusi healing. Ataupun kerusi munche, kerusi healing dengan kerusi munche dia foldable. Cuma selepas di fold pun size nya begitu, okay? Selepas di masuk bag nya pun uh, tetap besar size nya. Beza dengan compact chair kita lihat. Inilah dia. Compact chair dia punya size jauh berbeza. Sebab itu kita panggilnya compact, okay? Compact, compact chair. Uh, beratnya compact chair lebih berat. Sangat kecil, uh, senang di bawah. Jadi kelebihan compact chair adalah saiz simpanannya. Kalau nak senang bawa kereta sudah full, tidak tempat letak barang, terpaksalah kita beli compact chair. Okay? Ini yang antara comfortable, merah, tiang merah. Okay? Uh, tiang merah lebih comfortable. Compact chair saya rasa dia ada kelemahan sebab dia compact, dia tidak ada tiang di sini. Uh, maksudnya kalau kita lihat kan kita lihat di sini kalau kita banding munche ini dengan munche ini munche tidak compact dengan munche compact dia ada lebih balance dia tidak sangat senang jatuh ke tepi jenis munche ini nampak dia pandai jatuh yang ini dia lebih susah jatuh jadi kalau angin besar, waktu saya camping itu angin besar, uh, high back punya memang lebih senang jatuh. Tetapi yang saya perasan munch, uh, compact chair adalah antara kerus yang paling senang jatuh ke belakang. Uh, jadi itu kelemahan pertama untuk compact chair. Jadi yang ini kelemahan dia senang jatuh. Uh, banding dengan munch yang sebenarnya, munch yang sebenarnya belakangnya patut ada cover plastik. Oke, 
Okay, cover plastic untuk moon chair. Moon chair compact. Ya kain. Ya kain macam ini ataupun kain macam ini. Itulah masalahnya. Saya kasih tunjuk. Salah satu saya terusi saya yang lama sikit. Bila kita dudukkan, dia punya pressure di sini sangat tinggi. Jadi disebabkan ini kerusi dia, kan? Kerusi dia sini. Jadi tiangnya masuk sini. Apa yang terjadi pada kerusi ini ialah bila dia masuk terus uh, apa tu tiangnya, bila dicucuk sini dia tembus sampai ke depan. Dia tidak tahan dia punya berat badan, dia terkoyak sampai dia begitu. Jadi yang ini bila duduk tu dia keluar sudah, dia sudah tidak boleh duduk lah. Uh, boleh try duct tape pakai sementara boleh lah, tapi memang dia pernah rosak. Saya rasa compact chair jenis ini bagus, yang merah di atas compact chairnya begitu. Okay? Kalau di kedai dia panggil moon chair, dia panggil moon chair juga, tapi sebenarnya dia bukan moon chair. Kita tengok moon chair, beza moon chair dengan compact chair. Beza moon chair dan compact chair, moon chair di sini dia ada moon shape, yang itu pun ada moon shape, tapi bezanya tangannya, tangannya itu ada tempat letak luas yang men dapat menutup tangan. Jadi kita boleh tutup tangan kita begini, relax, tangan rest, rested. Masalah compact chair ini dia comfortable, dia duduk tu memang shock, comfortable sebab dia di bawah pun moon. Tapi tangan dia ini, eh, apa tengok? Ih, ah, tangannya letak begini di luar. Jadi salah satu saya rasa kelemahan paling besar compact chair dia ada tempat letak tangan lah. Kerusi healing ada armrest, moon chair dia boleh uh, cukup besar untuk letak uh, tangan. Kerusi compact ni, ah ya begitulah. Jadi kita boleh letak begini, ngam-ngam di atas lah begitu, nah, letak begitu dan letak di tangan di atas. Mari kita tengok lebih dekat ya. Kena, kau tengok. Jadi dia tadi tu kalau moon chair kita nampak dia lebih luas, lebih besar. Kalau ini terpaksa saya turunkan ini sedikit, letak tangan di sinilah. Kalau mau masuk memang, eh, ya doi sempit, sempit. Ah, terpaksa half half sini, macam mau jatuh sedikit lah tangan saya. Jadi dia, okay, bolehlah, tapi tidak berapa comfortable. Okay. Cara pasang, sebab yang ini lebih susah pasang daripada kerusi healing dengan kerusi moon chair jadi saya bagi tutorial juga lah uh, cara pasang jadi kalau sudah beli dan rasanya sangat fit tidak boleh masuk jangan stress dulu nah, tengok video ni tutorial kita pasang semoga berjaya memasang compact chair di rumah ok si healing ada upgrade kepada reclining chair uh, moon chair ada adjustable chair compact chair ada Rotating chair. Hai ya. Nah, ini, ini upgrade version kalau jenis compact chair yang begitu. Ini sama, cuma dia rotating. Okay, mari kita lihat. Nah, ini memang saya sangat suka lah. Sebab waktu camping kan kita duduk malas, sebab mau berdiri ambil beri ini pusing dia geng. Okay, kita lihat. Uh, rotating chair perbezaannya. Di tengah ini dia bulat. Begini. Jadi kita lihat chainnya sama. Cuma desain yang saya beli ini biasanya dia jaring di lubang. <laughs> lubang, okey lah. Jaring ke lubang ke sama aja lah. Alright, kita lihat sama seperti biasa dia ada getah ke tali ke dia terikat. Alright, rotating chair begitu, sama, masuk saja. Ah, huh, compactnya, compact chair ini memang lebih susah pasang dari yang lain lah. Okay, dan compact chair, tapi ini rotating. Mari kita try. Ah, ini sekarang ini favorite saya. Cuma saya beli low back untuk kerja lah. Untuk masak, pasang di depan meja. Comfortnya macam compact chair yang kecil. 
tidak berapa comfort sebab belakangnya begitu tapi dia comfortable sebab boleh pusing kalau nak uh, nak convenient ini uh, bagi yang suka dalam pack kecil-kecil beli compact chair comfortable juga uh, boleh tahan ok, terpulang pada citra rasa masing-masing compact chairnya begini boleh dilipat, disimpan dalam bag kecil ok, thank you